আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগতম আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা আলোচনা করব কি করে আপনি HTML এ CSS ব্যবহার করবেন আমরা তিন ভাবে CSS কে HTML এ ব্যবহার করতে পারি একটা হচ্ছে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট যেটাকে আমরা বলি ইনলাইন ওয়ে আরেকটা হচ্ছে স্টাইল ট্যাগ যেটাকে আমরা বলি ইন্টারনাল ওয়ে এছাড়া আরো একটা অপশন আছে যেটাকে বলা হয় এক্সটারনাল মানে হচ্ছে আপনি একটা CSS ফাইল তৈরি করবেন এবং সেটাকে HTML এ ব্যবহার করবেন আজকের এই টিউটোরিয়ালে সম্পূর্ণভাবে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টরোর পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য এটা HTML এসেনশিয়াল ট্রেনিং সিরিজ এবং এটা 11তম পর্ব টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনো প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দেই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো চলুন আমরা আমাদের পূর্বের প্রজেক্ট ওপেন করি তো যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সাইড বাই সাইড দুটো ওপেন করেছি এক পাশে হচ্ছে আমার কোড এডিটর যেখানে আমি কোড লিখব আর এক পাশে হচ্ছে আমাদের আউটপুট যেখানে আপনারা আমাদের আউটপুটগুলো দেখতে পাবেন তো যেমনটা বলেছিলাম আমরা সিএসএস কে তিনটা উপায়ে একটা প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারি আচ্ছা তো প্রথম যেটা অপশন সেটা হচ্ছে যে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট তো আপনি কিভাবে স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে সিএসএস কে আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করবেন তো দেখেন আমি আমার অ্যাট্রিবিউটের টিউটোরিয়ালে দেখিয়েছিলাম যে এটা একটা স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এবং এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে আমরা যখন লিখেছিলাম ফ্রন্ট সাইজ ফিফটি পিক্সেল ফ্রন্ট ফ্যামিলি হচ্ছে ভার্ডানা ফ্রন্ট অ্যালাইন জাস্টিফাই দেখেন এটা হচ্ছে যে সেই টেক্সটা সেই টেক্স স্টাইল যেটা আমরা ব্যবহার করেছিলাম এখানে যে স্টাইল ব্যবহার করে এটা হচ্ছে আসলে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট এবং এভাবে আপনি সিএসএস প্রপার্টিকে আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারেন তো মনে করেন যদি আপনি চান যে আমি আরও একটা প্রজেক্টে দেখাই বিস্তারিতভাবে তো দেখেন আমরা এই পি ট্যাগটাকে ধরলাম এই পি ট্যাগের মধ্যে আমরা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করব ঠিক আছে তো আপনি যদি স্টাইল অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে হয় লিখবেন একটা স্পেস তারপরে আপনাকে লিখতে হবে স্টাইল আচ্ছা এই স্টাইল অ্যাট্রিবিউটটার জন্য আমরা এভাবে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট লিখবো এবার আপনি যে কোনো সিএসএস প্রপার্টিকে এখানে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি এখানে লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা ব্যাকগ্রাউন্ড লিখে এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমি লিখতে চাচ্ছি রেড মানে লাল কালারে দেখাতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে আমি যেটা করব রিফ্রেশ করব দেখেন এ পুরো টেক্সটার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা লাল হয়ে গেছে এবার আপনি যদি চান যে এদের কালারটা চেঞ্জ করবেন তো আমি লিখলাম আরেকটা সিএসএস প্রপার্টি কালার আপনি চিন্তা করবেন না আমি যখন সিএসএস এ টিউটোরিয়াল করব সেখানে আপনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পারবেন কোথায় আপনি কেউ কোন সিএসএস লিখবেন দেখেন আমি এখানে তিনটা এফ দিলাম তিনটা এফ লিখলে এই কালারটা সাদা হয়ে যাবে এটা হেক্স কোড আপনি এখানে তিনটা এফ অথবা ছয়টা এফ দিলেও প্রপার্টি একই রকম থাকবে সাদা আচ্ছা এবার আপনি যদি চান যে এখানে একটু প্যাডিং দেখাতে তো আপনি সেটাও দেখাতে পারবেন আমি একটা সেমি কলন দিয়ে লিখলাম প্যাডিং প্যাডিং লিখে আমি দিলাম যে টোয়েন্টি পিক্সেল আচ্ছা দিয়ে এবার আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন যে প্যাডিং দেখা যাচ্ছে এভাবে আপনি আপনার এস টাইমাল প্রোজেক্টে সিএসএস ব্যবহার করতে পারেন এটাকে বলা হয় হচ্ছে ইনলাইন ওয়ে মানে আপনি এভাবে স্টাইল অ্যাট্রিবিউট লিখতে পারেন আচ্ছা আরেকটা অপশান আছে সেটা হচ্ছে যে ইন্টারনাল ওয়ে তো ইন্টারনালভাবে আপনি কিভাবে সিএসএস ব্যবহার করবেন এখন আমরা সেটা দেখব তো মনে করেন যে আমরা এখানে লিখেছিলাম বডি স্টাইল কালার এটা তো আমি এটা কেটে দিলাম দিয়ে আমি এবার এটাকে রিফ্রেশ করব তো দেখেন যে এটা সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাচ্ছে তো আপনি কি করে ইন্টারনালভাবে স্টাইল শিট মানে সিএসএস ব্যবহার করবেন দেখেন যে যদি আপনি প্রত্যেকটা ট্যাগের সাথে এরকম স্টাইল দিয়ে লিখেন তো সেটা হচ্ছে যে আপনার যদি পরে কখনো কন্ট্রোল করার দরকার হয় আপনি কিন্তু খুব সহজে সেটা করতে পারবেন না কারণ হচ্ছে যে প্রত্যেকটার সাথে আমি আলাদা আলাদাভাবে লিখেছি তাই তো কিন্তু আপনি যখন ইন্টারনালভাবে সিএসএস লিখবেন তখন দেখবেন যে আপনার কাজটা কত সহজ হয়ে গেছে আমি লিখলাম ইন্টারনালভাবে লিখতে হলে আপনাকে কোডগুলো লিখতে হবে হচ্ছে হেডের মধ্যে এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস এছাড়া আপনি যে কোনো জায়গায় স্টাইল লিখেই আপনি আপনার স্টাইল ট্যাগটা লিখেই আপনি আপনার কোড করতে পারেন তবে বেস্ট প্র্যাকটিস হচ্ছে যে আপনি যদি ইন্টারনালভাবে সিএসএস ট্যাগ ব্যবহার করেন আমি হাইলি রেকমেন্ড করবো আপনি সেটা হেডে লিখবেন তো স্টাইল ট্যাগ লেখার জন্য আমি লিখবো লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট স্টাইল লিখে আবার আমি হচ্ছে যে স্টাইল ট্যাগটাকে ক্লোজ করব আচ্ছা ক্লোজ করে এবার আমি যা লিখতে চাই সব এখানে লিখবো এখন দেখেন আমি এখানে অনেকগুলো পি ট্যাগ লিখেছিলাম এই দেখেন আমি অনেকগুলো পি ট্যাগ ব্যবহার করেছিলাম এখানে তো আমি চাচ্ছি যে পিদের যে পি এ পি এর একটা ফন্ট সাইজ থাকুক সে ফন্ট সাইজটা হবে ফন্ট সাইজ হবে আমি চাচ্ছি যে ফন্ট সাইজটা হবে হচ্ছে টোয়েন্টি পিক্সেল লিখে এবার আমি যদি এটাকে রিফ্রেশ করি দেখেন যে পি এর ফন্ট সাইজ টোয়েন্টি পিক্সেল চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এখানে চেঞ্জ হয়নি কারণ হচ্ছে যে আমি এখানে এটাকে অ্যাট্রিবিউটের
তো এটা লিখে এবার আমি আমি রেড দিব না ব্লু দেই কারণ হচ্ছে আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার যেহেতু রেড দিয়েছি তাই চেঞ্জ করলাম এবার আমি রিফ্রেশ করি দেখেন যে আমার এখানকার পি এর ট্যাগের কালার চেঞ্জ হয়েছে এখানকার কালার চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু এখানে কালার চেঞ্জ হয়নি কেন কারণ হচ্ছে যে আমি আপনি যদি দেখেন এখানে আসলে দেখবেন আমি এখানে কালারটা এই প্রপার্টিটা দিয়ে দিয়েছি এখানে যে কারণে এই কালারটা এখানে দেখা যাচ্ছে না তো আমি যদি এবার এখানে অন্য একটা ব্যবহার করি অন্য একটা কিছু পি এর জন্য ব্যবহার করি সেটা কি হতে পারে সেটা হতে পারে লাইন হাইট আচ্ছা লাইন হাইট আমি দিলাম হচ্ছে তিরিশ পিক্সেল আশা করছি যে এটা সবার ক্ষেত্রে ব্যবহার হবে এবার দেখেন এখানেও লাইন হাইট ব্যবহৃত হয়েছে এখানেও পেয়েছে এবং এখানে তিনটা জায়গাতেই লাইন হাইট পেয়েছে তো আপনি একটা জায়গায় কোড লিখবেন এবং এটা সব জায়গায় পাবে এই জন্য আপনাকে ইন্টারনাল স্টাইল শিট ব্যবহার করতে রিকমেন্ড করবো আমি আপনি দেখেন এটা এখন খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে আবার আপনি যদি বডির একটা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাড করতে চান আপনি খুব সুন্দরভাবে লিখতে পারবেন বডি ব্যাকগ্রাউন্ড আচ্ছা এই বডির জন্য আমি এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা দিতে পারি হচ্ছে ডার্ক হোয়াইট কালার দিয়ে এবার আমি রিফ্রেশ করলাম দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে আপনি যদি এখানে পিঙ্ক লেখেন এবার আমি রিফ্রেশ দেই দেখেন পিঙ্ক কালার হয়ে গেছে তো আপনি যে কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাতে চান আপনি দেখাতে পারবেন এবং খুব সহজেই ইন্টারনালের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন এবার হচ্ছে যে লাস্ট অপশান সেটা হচ্ছে যে এক্সটার্নাল ওয়ে তো এক্সটার্নাল ওয়েতে আপনি কীভাবে লিখবেন আপনাকে হচ্ছে এক্সটার্নাল লিঙ্ক করে করে লিখে দিতে হবে তো যা ধরেন আপনি এক্সটার্নালভাবে সিএসএ দেখাতে চান তো আমি লিখব লেফট অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট লিঙ্ক আচ্ছা লিঙ্ক লিখে তারপরে হচ্ছে যে আপনি দেখেন এটা রিলেশনশিপ লিখতে হবে স্টাইল শিট টাইপ হচ্ছে স্টাইল মানে টেক্সট সিএসএস আর এইচআরই এফে আপনি আপনার সিএসএস ফাইলটার নাম লিখে দেবেন তো দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের প্রোকোডারের ফোল্ডার মানে বিল্ট ইন ফোল্ডার তো এখানে হচ্ছে যে আমরা স্টাইল শিট ব্যবহার করবো তো তা তা করার জন্য আমি এখানে একটা সিএসএস ফাইল তৈরি করব যে সিএসএস ফাইলটার নাম হবে স্টাইল ডট সিএসএস লিখলাম আচ্ছা স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলটা লিখার পরে এবার আমি এখানে স্টাইল ডট সিএসএস এই ফাইলটাকে এখানে আমি লিখব এবার আমি এটাকে আমাদের টেক্সট আইটার দিয়ে ওপেন করি দেখেন এই ফ্লা ফাইলটা সম্পূর্ণরূপে খালি মানে এখানে কিছু নেই তো আপনি এখানে এবার যদি কোনো কিছু লিখতে চান আপনি সেটাও লিখতে পারবেন তো আমি এখানে লিখলাম বডি আচ্ছা বডি লিখে আমি এবার এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিব ব্লু দিয়ে এবার আমি এটাকে রিফ্রেশ করব দেখেন এটা পুরো ব্লু হয়ে গেছে এবং এটা কেন পেল দেখেন আমি আগের যে লিঙ্কের স্টাইল শিট যা যা কিছু লিখেছিলাম স্টাইল সেগুলো আমি কেটে দিয়ে এখন আমি এখানে লিঙ্ক দিয়ে আমি আসলে এক্সটার্নালভাবে সিএসএসটাকে ব্যবহার করছি এবং দেখেন আমি এখানে বডি ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লু দিলাম ব্লু পেয়ে গেল আমি এবার দিব কালার হোয়াইট আচ্ছা কালার হোয়াইট দিয়ে এবার আমি এটাকে আবার রিফ্রেশ করব দেখেন এখানে কালারটা পেয়েছে এখানে কালারটা পাচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমি ওই যে অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে লিখেছিলাম সেই জন্য তো আমি এবার যদি অ্যাট্রিবিউটের মাধ্যমে কালারটাকে কেটে দিয়ে এবার রিফ্রেশ করি দেখেন পাচ্ছে তো এভাবে হচ্ছে যে আপনি সিএসএসগুলো ব্যবহার করতে পারেন দেখেন আমি তিন উপায়েই আপনাকে দেখালাম যে আপনি তিনভাবে সিএসএসকে আপনার এস্টেমেল প্রজেক্টে ব্যবহার করতে পারেন এবার আমার রিকমেন্ডেশন হচ্ছে আপনি প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আলাদা করে একটা সিএসএস ফাইল তৈরি করবেন এবং সেটাকে এক্সটার্নালভাবে আপনার প্রজেক্টে অ্যাড করবেন আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করব যে আপনি এক্সটার্নাল ওয়েতেই আপনার প্রত্যেকটা সিএসএস ব্যবহার করবেন যাতে করে রেসপন্সিভ ইস্যু অথবা ওয়ার্ড প্রেস বা পিএইচপি যে প্রজেক্টেই আপনি কাজ করেন না কেন বা সবই পাই সব প্রজেক্টে যাতে আপনার সিএসএসগুলো ভালোভাবে কাজ করে ঠিক আছে এবং আপনি যাতে এদেরকে ভালোভাবে কন্ট্রোল করতে পারেন ফ্রন্ট এন্ড অথবা ব্যাক এন্ড থেকে তো এই জন্য আমি আপনাকে হাইলি রিকমেন্ড করব আপনি আপনার প্রত্যেকটা সিএসএস এক্সটার্নাল ফাইলে করবেন এবং ইন্টারনাল এবং ইনলাইন এই দুইটা অপশান আপনাকে জেনে রাখেন এবং যখন আপনার প্রয়োজন হবে তখন আপনি ইনলাইন অথবা এক্সটার্নাল ব্যবহার করবেন কিন্তু প্রত্যেকটা প্রজেক্টে আপনি যখনই সিএসএস ব্যবহার করার প্রয়োজন হবে আপনি সেটাকে এক্সটার্নালভাবে সিএসএস ব্যবহার করবেন একটা আলাদা সিএসএস ফাইল তৈরি করবেন এবং সেটাকে লিঙ্কের মাধ্যমে আপনার প্রজেক্টে অ্যাড করবেন এবং সেই সিএসএসগুলো ব্যবহার করবেন আমি আশা করছি যে ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে এবং আপনি যদি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দেই সবার আগে আপনি দেখতে পান পরবর্তী ভিডিও খুব শীঘ্রই সে পর্যন্ত ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন এবং আশা করছি প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ